वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ग्रो स्ट्रॉन्ग डे स्टूडेंट एंड अदर फेलो लिसनर्स टूडे वी विल एक्सप्लोर द फैक्ट्स अबाउट द इंटाइटलड थीम नेचर ऑफ पर्सनैलिटी एज वी नो दैट पर्सनैलिटी रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दैट कंपराइज a unique adjustment to life including major traits interests drives values self concept by and large intelligence and other abilities possessed by an individual the students jaise ki hum sab jante hain personality is basically make up of various characteristics there are 11 letters in the word personality first letter starts from p and last letter ends at letter y each and every letter describes its own meaning ya hum keh sakte hai adds its own meaning to the word personality P stands for perceptual ability. It means personality is the perceptual ability possessed by an individual. जैसे कि हम सब जानते हैं, every individual has its own perceptual ability. यानी कि perceptual ability of one person. differs from the another no two individuals are alike there are five fingers in the hand and all are not equal isi tarah se har ek individual ke paas apni perceptual ability hai jaise ki it is rightly quoted by someone beauty lies in the eyes of the beholder concept of the beauty it depends upon the perceptual ability kis individual mein kis kism ka perception hai wo usi tarah se beauty ko samajhta hai ek din majnu se kisi ne pucha leela contains ugly beauty to majnu ne wapas jawab diya look through my eyes lela is the most beautiful and enchanting girl yani ki majnu ka perception jo tha wo different tha jis person ne use question kiya lela contains ugly beauty to natural mein hum keh sakte hai personality simply means perceptual ability possessed by an individual और हमारा परसेप्शन पावर जो है ये पर्सनालिटी के हिसाब से वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सेकंड लेटर इन्वॉल्व इन द वर्ड पर्सनालिटी दैट इज ई ई सिटेंड फॉर इमोशनल एबिलिटी जैसे कि हम सब जानते हैं इमोशन इज द एजुकेटेड स्टेट ऑफ द माइंड and our personality is made up of emotions yani ki it is the make up of emotions we have both positive emotions and negative emotions aur hamari personality mein positive emotions bhi hai negative emotions bhi like love sympathy hate jealousy anger stress depression and other emotions so we can here say that the makeup of personality is also the emotions koi individual emotionally both strong hota hai to usi prakar se usme personality makeup bhi hota hai koi individual emotionally instable hota hai to usme apni kism ki personality hoti hai 
तो नक्शल में हम कह सकते हैं इमोशन आर द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी आवर पर्सनैलिटी इज मेकअप ऑफ इमोशंस चाहे पॉजिटिव इमोशंस है या नेगेटिव इमोशंस थर्ड लेटर सिटॉटस इन द वर्ड पर्सनैलिटी दैट इज आर और सिटेंड फॉर रेस्पॉन्स टू द सिटूमलस या हम कह सकते हैं सिचुएशन हाउ इंडिविजुअल रेस्पॉन्ड्स और रिएक्ट टू द सिचुएशन तो वो उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है जिस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे इन्वायरमेंट में तो हमारी पर्सनैलिटी वाइसी ही डिस्क्राइब होती है फॉर इंस्टेंस कोई इंडिविजुअल हर एक सिचुएशन में शाही रहता है यानी कि वो हर जगह बातें नहीं करता है या हद से कम बातें करता है सो सच ए कंसिस्टेंट बिहेवियर पॉजिटिव बाई एन इंडिविजुअल इन एवरी सिचुएशन तो हम उसे कहेंगे शाही टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कोई इंडिविजुअल जो मैक्सिमम सिचुएशन में दूसरों के साथ एग्रेसिवली बिहेव करता है सो वी कैन से दैट ही इज एग्रेसिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी क्योंकि उसकी फितरत में एग्रेशन है कोई इंडिविजुअल बोल्ड है टॉकेटिव है हर एक सिचुएशन में वो रिएक्ट करता है बोल्डली सो वी कैन से दैट ही इज कॉन्फिडेंट पर्सन और हिज आर हर पर्सनैलिटी इज एक्स्ट्रावर्ट क्योंकि एक्स्ट्रावर्ट पर्सनैलिटी जो होती है वो टॉकेटिव होती है कॉन्फिडेंट बोल्ड एंड अदर ट्रेट्स पॉजिटिव बाय एन एक्स्ट्रावर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड अदर इंपॉर्टेंट लेटर इनकॉर्पोरेटेड इन द वर्ड पर्सनैलिटी दैट इज एस एस सिटेंड फॉर सोशेबिलिटी एज वी नो दैट पर्सनैलिटी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स and environmental factors i mean to say you social environment yani ki when a child comes contact with the society his or her personality shapes there are various social institutions like family is the social institution school is the social institution society is the social institution and all these social institutions in a cultural institution is be kehte hai they play important role in order to shape the behavior of an individual or child yani ki child ki personality jo hai wo develop hoti hai society mein to hum keh sakte hain personality is social because it develops in the web of the society when an individual or child interacts with different social agencies or social institutions automatically uski personality bhi shape or develop ho jati hai o second is for organize it keeping in view the letter o it second is for organize it यानी कि पर्सनैलिटी इज ऑर्गेनाइज इन पर्सनैलिटी देर आर वेरियस ऑस्पेक्ट फिजिकल ऑस्पेक्ट इज इंटेलेक्चुअल ऑस्पेक्ट इज इमोशनल ऑस्पेक्ट इज सोशल ऑस्पेक्ट इज बाय एंड लॉर्ज स्पिरिचुअल ऑस्पेक्ट इज जैसे कि हम पढ़ते आए हैं आर ऑन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी What does it mean by our own development of personality? It includes all the aspects, चाहे physical aspect है intellectual aspect है emotional aspect है social aspect है या spiritual aspect है And all these aspects are interlinked and interconnected with one another in an organized form. अगर एक aspect में problem हो जाएगी तो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो है वो शेक और डिस्टर्ब होती है फॉर इंस्टेंस 
अगर किसी इंडिविजुअल का हाथ एक्सीडेंट में कट जाता है या कोई और ऑर्गन जो है वो लॉस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फिजिकल डिफेक्ट की वजह से उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस महसूस करता है स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारता है सो वी कैन हियर से दैट पर्सनैलिटी इज ऑर्गेनाइज यानी कि इसमें हर कोई पार्ट जो पर्सनैलिटी का है दो हजार इंटरकनेक्टेड टू वन एनदर एन स्टैंड फॉर नॉट परमिनेंट कीपिंग इन व्यू द लेटर एन इट स्टैंड फॉर नॉट परमिनेंट इट मीनस पर्सनैलिटी इज चेंजिंग इट इज नॉट परमिनेंट जैसे कि ऑलपर्ट ने ऑलरेडी डिफाइन किया पर्सनैलिटी मीनस डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑफ दो साइको फिजिकल ऑस्पेक्ट विच डिटरमाइन वन इज यूनिक एडजस्टमेंट इन द एनवायरमेंट यानी कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी वक्त के साथ साथ चेंज होती है हमारी पर्सनैलिटी जो है इसमें डायनामिज्म है इट इज कंटिन्यूस इनफ्लैक्स कंटिन्यूसली इट इज चेंजिंग ड्यू टू द बायोलॉजिकल एंड सोशल इंपैक्ट आवर पर्सनैलिटी फ्रिक्वेंटली चेंजेस जैसे कि हम सब जानते हैं अगर कोई इंडिविजुअल नॉर्मल लाइफ गुजारता है हैप्पी को लकी लाइफ गुजारता है लेकिन इकोनॉमिकल क्रंच की वजह से पुअर्टी की वजह से उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है पहले वो हैप्पीनेस महसूस करता था अब वो उदासी की जिंदगी बसर करता है हमारा मूड ड्यू टू वन रीजन एंड सेकंड रीजन स्विंग होता है तो हम कह सकते हैं यहां पर पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इट इज नॉट परमिनेंट बट इट इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी चेंज होती है इवन इट की बचपन से लेके बुढ़ापे तक देर इज कंटिन्यूस फ्लक्स इन अवर परसूना एक बार मैंने मैगजीन में पढ़ा जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के बारे में वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजारते थे क्योंकि म्यूजिक के या संगीत के वो बादशाह माने जाते हैं बहुत धन दौलत और इज्जत और शहरत कमाई लेकिन जब उनका बेटा एक्सीडेंट में गुजर गया तो मैगजीन वाले ने लिखा था बेटे के मरने के बाद कभी भी उनके चेहरे पे हंसी नहीं थी यानी कि ड्यू टू सरकमटेंसेस जो हमारा पर्सोना है पर्सनैलिटी है इट चेंज तो नर्शल में हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी इज नॉट परमिनेंट इट इज चेंजिंग देर इज एनदर लेटर इन्वॉल्व इन द वर्ड पर्सनैलिटी दैट इज ए ए स्टेंड इज फॉर अपेरेंस यानी कि आवर पर्सनैलिटी इज अपेरेंट हाउ एन इंडिविजुअल परफॉर्म द एक्टिविटीज वो किस तरह से बिहेव करता है इन डे टू डे सिचुएशन में तो उसी प्रकार से उसकी पर्सनैलिटी जज होती है डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पर्सनैलिटी को डिफाइन किया इट इज डिराइवड फ्रॉम लेटिन वर्ड परसोना विच मीन इज मास्क और मास्क एक पीस ऑफ क्लाथ था जो ग्रीक एक्टर्स अपने चेहरे पे डकते थे जिस किस्म का मास्क होता था और लोग उसी मास्क के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते थे तो दैट इज वाई वी कैन से दैट हियर पर्सनैलिटी इज द एपेरेंट वी परसीव समन इज पर्सनैलिटी कैटल ने भी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स एन इंडिविजुअल 
what a person will do in a given situation ek individual kis tarah se situation ke sath deal karta hai uski personality wahan par apparent hoti hai wo situation ke sath honestly deal karta hai confidently deal karta hai ya kisi particular behavior ko wo bar bar repeat karta hai like shyness ko all qualities jo ek individual ki hai wo express karta hai in particular given situation to hum nutshell mein keh sakte hain personality is apparent kyunki hum apne behavior ko situations mein express karte hain l l stands for leadership yani ki personality is the makeup of leadership qualities isliye hum kehte hain har koi leader nahi ban sakta hai क्योंकि लीडर वही बनते हैं जिनमें क्रिजमेटिक क्वालिटीज होंगे जिनकी पर्सनालिटी में क्रिज्मा होगा सो एवरीबडी कैन नॉट बिकम द लीडर एक लीडर बनने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसका पर्सोना ऐसा होना चाहिए इसीलिए कुछ पर्सन को हम कहते हैं क्रिजमेटिक लीडर्स क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में क्रिज्मा है आई आई सेकेंड फॉर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी इज द इंटीग्रेटेड हाउ पर्सनालिटी इज द इंटीग्रेटेड बिकॉज इट इज मेकअप ऑफ वेरियस क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें फिजिकल आस्पेक्ट भी आता है इमोशनल आस्पेक्ट भी आता है इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट भी आता है सोशल एंड स्पिरिचुअल भी आता है टी सिटेंड इज फॉर टोटेलिटी पर्सनैलिटी इज द टोटल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इट इज द मेकअप ऑफ क्वालिटीज फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड एबिलिटीज बिलीफ सेल्फ कॉन्सेप्ट ड्राइव विलज विशेस इमोशंस सेंटिमेंट्स टेम्परामेंट्स तो हम कह सकते हैं नक्शल में इट इज द टोटल मेकअप ऑफ ऑल द क्वालिटीज एंड लास्ट लेटर विच इज इन वर्ल्ड पर्सनैलिटी दैट इज वाई वाई सिकेंड इज फॉर यंग यूनिक एंड वाइटल यंग यूनिक एंड वाइटल इट मीन्स पर्सनैलिटी इज यंग बिकॉज इट नेवर डाइज कल भी हम पर्सनैलिटी की बातें करते थे आज भी करते हैं तो आने वाले कल में भी हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो इसीलिए हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी जो है इट इज यंग बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट नेवर डाइज यूनिक यूनिक मीन्स हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया देर आर फाइव फिंगर्स इन द हैंड ऑल आर नॉट इक्वल सेम इज द केस विद द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल हर किसी इंडिविजुअल के पास अपनी पर्सनैलिटी है अपने टेम्परामेंट्स है सेंटिमेंट्स है एटीट्यूड है डिजायर्स है विल्स एंड विशेस है सो ऑन एंड सो फोर Vital personality is also vital. Yani ki it has having the broader applicability. How personality has having the broader applicability? Because we have to define the personality in total way. Like there comes physical aspect, mental aspect, emotional aspect, social aspect, by and large spiritual aspect. So. the personality has having vital or broader significance now dear students we will focus on following points which will describe the nature of personality number 1 unique nature the nature of personality is unique as we know that no two individuals are alike for instances individuals are different in terms of interests desires 
attitudes, aptitudes, wills and wishes, capacities, capabilities. Thus, the nature of personality is unique. जैसे कि हम सब जानते हैं, there is one of the branches of psychology. That branch of psychology is known as differential psychology. Differential psychology believe करती है individual differences पे. हर एक individual का nature जो है वो unique है. हर कोई individual जो है वो unique है. हर कोई individual अपनी फितरत के हिसाब से चलता है. यानी कि हर एक individual में अपने desires है. अपने temperaments और sentiments है. Capacities and capabilities है. Wills and wishes है. जो मेरे टेस्ट्स होंगे ये जरूरी नहीं है आपके टेस्ट्स भी ऐसे ही होंगे जो मेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जरूरी नहीं है दूसरे इंडिविजुअल में ऐसी होगी जो मेरे विलज एंड विशेष हैं इट इज नॉट एनी वे पॉसिबल दूसरों में भी ऐसे ही विलज एंड विशेष होंगे इसीलिए हम नर्शल में कह सकते हैं एवरी पर्सन इज यूनिक क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक क्वालिटीज रखता है कोई इंडिविजुअल एक चीज में शौक रखता है दूसरा इंडिविजुअल दूसरे फील्ड में डिजायर रखता है तो हम अपनी फितरत के हिसाब से अपनी क्वालिटीज के हिसाब से चलते हैं सो so, कंक्लूजन में हम कह सकते हैं नेचर ऑफ पर्सनैलिटी इज यूनिक नंबर सेकंड डायनामिक नेचर पर्सनालिटी इज द सम टोटल क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल विच आर डायनामिक फॉर इंस्टेंस आवर मूड्स एटीट्यूड्स टेम्परामेंट्स इंटरेस्ट्स मोटिव्स फीलिंग्स एंड इमोशंस आर इन फ्लक्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स डियर स्टूडेंट्स Nature of personality is dynamic. Dynamic means it is changing. Yani ki our personality is in continuous flux. Hamare temperament change hote hai, sentiment change hote hai, attitude change ho jata hai. Hamare wills and wishes change hote hai time ke saath saath. Agar ek individual is varkat happy mahsus karta hai, there is no guarantee. Do din ke baad, three din ke baad. वो सेम कंडीशन में होगा ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स आवर पर्सनैलिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग देर इज द डायनामिज्म इन आवर पर्सनैलिटी इस तरह से ऑल्टपोर्ट ने ऑलरेडी कहा है आवर पर्सनैलिटी इज डिसकंटिन्यूस बचपन में हमें एक किस्म की पर्सनैलिटी होती है फिर एडोलिशंस में दूसरे किस्म की पर्सनैलिटी होती है इस तरह से कंटिन्यूसली पूरी लाइफ जो है हमारी पर्सनालिटी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है तो हम नर्शल में कह सकते हैं पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स इट इज चेंजिंग वाई पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल चेंजेस बिकॉज ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स नंबर थर्ड सोशल नेचर A child is born an animal, but as soon as he or she interacts with different social institutions, personality develops accordingly. जैसे कि हमने already discuss किया, personality is the byproduct of both society and biological factors. So far as personality is concerned. सोशल ऑस्पेक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑस्पेक्ट जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है अदरवाइज चाइल्ड गेट इज बर्थ एज एन एनिमल एक बच्चे में एनिमल इंस्टिंक्ट होते हैं उसे गुड और बैड की पहचान नहीं होती है राइट right और रॉन्ग की पहचान नहीं होती है उसमें प्रॉपर हैबिट्स नहीं होते हैं उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है बिकॉज सेल्फ इज बींग कंसिडर्ड कोर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी तो अगर हमें पर्सनैलिटी को रियल परस्पेक्टिव में समझना है तो उसके लिए हमें सेल्फ को 
समझना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ की डेवलपमेंट सोसाइटी के बगैर इनकम्प्लीट है वेन चाइल्ड एज एनिमल क्योंकि बच्चे में एनिमल इंस्टिंक्ट होते हैं कमज कंटेक्ट विद डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन चाहे वो फैमिली है चाहे वो स्कूल है या बाय एंड लार्ज सोसाइटी है ऑल दीज सोशल इंस्टीट्यूशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू शेप द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड यानी कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी शेप होती है डेवलप होती है इन द वेब ऑफ द सोसाइटी और पहला स्कूल जो बच्चे का है दैट इज होम होम इन्वायरमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू शेप द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड और होम इन्वायरमेंट में मदर इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो डिफरेंट हैबिट्स बच्चे में डेवलप करती है एटिकेट्स बच्चे में डेवलप करती है बच्चे को एक फुल ग्रोन पर्सन बनाती है तो उसमें रोल अदा करते हैं सब फैमिली मेंबर्स स्पेशली द मदर इसी तरह से स्कूल प्लेज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू डेवलप द चाइल्ड पर्सनैलिटी इट इज द स्कूल विच हेल्प द चाइल्ड टू अचीव द एम ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो स्परिचुअल डेवलपमेंट तो नेशल में हम कह सकते हैं नेचर ऑफ पर्सनैलिटी इज सोशल नंबर फोर्थ साइको फिजिकल नेचर यानी कि नेचर ऑफ पर्सनैलिटी इज ऑल्सो साइको फिजिकल द नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी इज साइको फिजिकल एज इट इज द सम टोटल ऑफ फिजिकल एबिलिटीज एंड मेंटल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल देर स्टूडेंट्स ऑलपर्ट ने जब पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया ऑलपर्ट डिफाइनड पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन of those psycho and physical aspects which determine one's unique adjustment in the environment yani ki hamari jo personality hai kisi shakhs ki personality jo hai usme dono aspects aate hain physical aspect bhi yani ki ek individual ka body structure kaisa hai outward appearance kaisi hai wo dekhne mein kaisa hai ये भी इसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है एंड ऑल्सो देर इज एनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट इज मेंटल आस्पेक्ट एक इंडिविजुअल के पास थिंकिंग किसी पर्सनैलिटी को कहते हैं हम एबनॉर्मल पर्सनैलिटी यानी कि उस पर्सन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई इंडिविजुअल जो है वो डिप्रेसड है इट मीन्स द इंडिविजुअल हैज हैविंग द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो हम नेशनल में कह सकते हैं पर्सनैलिटी में दोनों आस्पेक्ट्स आते हैं फिजिकल आस्पेक्ट भी आता है और मेंटल आस्पेक्ट भी आता है वेन दीज टू आस्पेक्ट कंबाइन दे फॉर्म है पर्सनैलिटी इसीलिए पर्सनैलिटी का जो नेचर है इट इज साइको फिजिकल नंबर फिफ्थ एडोप्टिव नेचर एज वी नो दैट पर्सनैलिटी इज द सम टोटल qualities such as physical mental social etc these all the qualities and characteristics help an individual to accommodate and adjust in the environment dear students jab har ek individual ki personality mein physical aspect aata hai intellectual aspect aata hai emotional aspect aata hai social aspect aata hai and these all work collectively yani ki hum dusre lafzon mein keh sakte hain personality is the makeup of various qualities or characteristics and all these characteristics your qualities chahe wo physical aspect hai emotional aspect hai mental aspect hai social aspect hai all these aspects determines one's adjustment in the environment 
अगर हमारे फिजिकल पार्ट में कुछ हो जाएगा हमारा फिजिकल पार्ट डैमेज हो गया है किसी एक्सीडेंट में एक इंडिविजुअल डिसेबल्ड बन गया तो ऑटोमेटिकली माल एडजस्टमेंट का शिकार एक पर्सन हो जाता है या समाज में सोशल कॉन्फ्लिक्ट है होम इन्वायरमेंट सही नहीं है क्योंकि माल एडजस्टमेंट डिफरेंट टाइप्स की है स्कूल माल एडजस्टमेंट है होम माल एडजस्टमेंट है सोशल माल एडजस्टमेंट बाय एंड लॉरिज है कोई बच्चा ब्रोकन होम कंडीशन की वजह से घर में कूप अप नहीं कर पाता है द चाइल्ड फेल टू एकोमोडेट और एडजस्ट इन हिज आर हर होम क्योंकि घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है पेरेंट्स के दरमियान फ्रीकेंट क्वारल रहती है टसल रहती है और उसकी वजह से डायरेक्टली इंपैक्ट बच्चे पे पड़ता है बच्चे में पर्सनलिटी डिसऑर्डर का भी चांस है ड्यू टू द अनफोर्सिन सरकमटेंस इसीलिए हम नेचुरल में कह सकते हैं नेचर ऑफ पर्सनलिटीज एडोप्टिव इट ऑलवेज ट्राइज टू एडोप्ट और एकोमोडेट इन डिफरेंट सेवरल सिचुएशन जहां पर यह एडजस्ट भी कर पाती है एकोमोडेट भी कर पाती है लेकिन वहां पर इसे चांस भी है कि यह माल एडजस्टेड बन जाती है अगर ज्यादा प्रेशर्स एक इंडिविजुअलिटी पे डेवलप हो जाएंगे दिस वॉज ऑल अबाउट द टू डेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स एंड अदर फेलो लिसनर्स नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी लाइक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी और साथ साथ में इसमें जो बाकी कॉन्सेप्ट है लाइक एसेसमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी या इसके बगैर भी कुछ मेजर कॉन्सेप्ट होंगे वी विल टाइमली डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी इफ यू रियली इंजॉयड माई लेक्चर काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग